ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ മൈക്രോഗ്രീൻ പ്ലാൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് മണ്ണോ ചെകിരിച്ചോറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ഇത്തിരി ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വൃത്തിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എൻജോയിങ്ങും ആണ് നമുക്ക് ഒരു കാണാനും തന്നെ അത് ഓരോ ദിവസം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് വളർന്നിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു താല്പര്യം തോന്നുമല്ലോ അതിനോട് അങ്ങനെയാണ് നല്ല നല്ല വിറ്റാമിനും പ്രോട്ടീനും ഉള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലേറെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു റെസിപ്പി ഇതിൽ വിടുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അത് എന്തിനെ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ റെസിപ്പി വിട്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വൻ പയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചീരയാണ് ചീരയുടെ വിത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് തലേ ദിവസം ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം എടുക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് രാവിലെ എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണത് കേട്ടോ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിത് രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് തീ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമ്മളിത് വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ വൻവേറൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചീരയുടെ വിത്തും ഇനി ഇത് രണ്ടും ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് ചെയ്യണേൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിച്ചിട്ടെടുക്കണം ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്നൊന്നും വരേണ്ട അതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വെറും ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പരീക്ഷണമാണ് ഇത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഇനി അത് ഇതുപോലെ ചെയ്യും നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടില്ല ഇലക്കറികൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്ത് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലറക്കെ ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയത് ഇത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് നമ്മൾ മക്കൾക്ക് ഇത് മുളച്ച് വരുന്നതും അത് വളരുന്ന് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്കും തന്നെ ഭയങ്കര താല്പര്യം എന്ന് രാവിലെ അവർ വന്ന് നോക്കും എത്ര ആയി എങ്ങനെയായി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ പാത്രം നമുക്ക് ഏത് ട്രേയും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രേക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും പറ്റില്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നല്ല വൃത്തിയുള്ളതാവണം കേട്ടോ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഫുഡല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം നല്ല വൃത്തിയുള്ളതിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും വൃത്തിയിൽ കഴുകി എടുത്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ ട്രേയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചീരവിത്താണ് പാകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വൺപയറാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്ന് വന്നു ചീരയൊക്കെ അത്രയൊക്കെ വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാനൊരു വൃത്തിയാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ വൻ പയർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ നനച്ച് കൊടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതില്ലായിരുന്നു ബ്രഷിൽ എന്നത് ഇങ്ങനെ നനച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൈ ഒന്ന് അതിൽ നനച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വെച്ചതായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ മുള വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വൻപയറുകളും മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് വെള്ളം കുടഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നേരമെങ്കിലും വെള്ളം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഇതിന് വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും ഞാൻ അത് മൂടി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ ഇതിന് നല്ലതുപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് തന്നെ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എന്നും എന്നും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ചീരേണ്ടത് കാണിച്ച് വരാം പിന്നെ ചീര ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പയറിൻ്റെ അത്ര ഇട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലീഫൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങണമുള്ളൂ മുളച്ചൊന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബാൽക്കണിയിലോ ഒക്കെ നമുക്കിത് കബോർഡുകളിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് വെയിൽ കൊള്ളണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ലതുപോലെ ലീഫൊക്കെ വന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പച്ച കളറാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിതുപോലെ ആകുമെന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തത് സക്സസ്സായി അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കിട്ടിയത് ഇതിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗി മക്കൾക്ക് അതിലേറെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അവരത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുകയല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വളർച്ചകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു താല്പര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പുറത്തുള്ളതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കണില്ലല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളെ ചീര എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ലീഫൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇനിയും ഇതുപോലെ വെള്ളം തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ ഓരോ വിത്തിനും ഓരോ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വൻപേർ ഇതുപോലെ സക്സസ്സായി ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്കതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പച്ചക്കറി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും ഇത്ര സന്തോഷം തന്നിട്ടില്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് വൃത്തിയുള്ള പച്ചക്കറിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണോ ചകിരിച്ചോറോ ഒന്നും ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണിത് ഇനി ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ച് തരാം നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നവും പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാകെ വൃത്തിയായിട്ടായി പോകും ഇത് പ്രശ്നസായി നിൽക്കുകയാണ് വെള്ളം തട്ടി നല്ല വൃത്തിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ കണ്ട ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുതിർന്ന് നിൽക്കുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിന് ചുറ്റും വലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വേരുകളാണ് ഈ പയറിൻ്റെ നമുക്കിതിൻ്റെ വേരടക്കം പറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻസും വിറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മണ്ണില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്യാം ചെറുപയർ
പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലാറൊരു താല്പര്യം സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടിയ ഇതുമലാണ് കേട്ടോ ഇത് സക്സസ് ആയപ്പോഴാണ് ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയണം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വിത്തുകൾ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എനിക്കൊരു പാട്ട് പറ്റിയതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് എങ്ങനെ വരികയെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ് അത് സക്സസ് ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിത്തുകൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ ഇതിലാറെ നമുക്ക് പ്ലാന്റുകൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ട്രേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോരൻ വെക്കാം പക്കവട ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പല കറികൾക്ക് ഇടാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസാണ് അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അപ്പൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെക്കണതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ റെസിപ്പി ചെയ്യാണ് ഇന്നത് ഫുള്ള് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ നമ്മളിത് വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് നന്നാലും നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ചൂസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അവന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിവ് മെരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ പകുതി അത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് മോനല്ല അപ്പോൾ അധികം എരിവൊന്നും അവന് പറ്റില്ലല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്തിരി കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കഞ്ഞിവെള്ളം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടതാണ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയാത്തവർ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാം കേട്ടോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി കാരണം തോരനൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഗ്രീ മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാനിൽ നിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചപ്പനെ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത്രയും മതി കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വൻപേറൊക്കെ കറി വെച്ചാൽ കഴിക്കണല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ആയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കറി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടില്ല മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതോ നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ പുറത്തുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയൊക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും